بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المعين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين ഇന്നലെ നാം സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ നിന്നും അതുപോലെ ഇമാം നബിയുടെ അൽ അദ്കാറിൽ നിന്നും ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് രാഹുൽ കർബ് യോനുസ് മുതലായ ദ്വാകൾ ദിക്കറുകൾ നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കൊറോണ പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈമാൻ നശിച്ചു പോകുന്നവരുമുണ്ട് ഈമാൻ വർദ്ധിക്കുന്നവരുമുണ്ട് ഒരു മോമിനായ മനുഷ്യൻ ഹൈറും ഷെറും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാ കഥർ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അവന് എന്തു തന്നെ വന്നാലും ഈമാൻ വർദ്ധിക്കാൻ മാത്രമാണ് നോക്കേണ്ടത് എന്നാൽ പല ആളുകളും ചെയ്യാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നവരുണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ആരും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ധാരാളമായി അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് സ്വന്തം നഫ്സിന് വേണ്ടിയും ഭാര്യ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും സഹോദര സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെല്ലാം നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ ഈ ദർശിൽ കേൾപ്പിച്ചത് എല്ലാവരും ദ്വാ ചെയ്യണം എന്ന് അപ്പോൾ ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് കിട്ടാതെ എന്നാൽ നാം എന്ത് ചെയ്യണം അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമിൻ അത്തായില്ലായ സിക്കന്തരി തങ്ങളുടെ സുപ്രസിദ്ധമായ ഹിക്കമ് എന്ന കിതാബിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ ഹിക്കമത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കുകയാണ് ആറാമത്തെ ഹിക്കമത്തിൽ അദ്ദേഹം ധാരാളമായി ദ ചെയ്യണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു എന്ത് വിഷമം വന്നാലും ദ പക്ഷേ യുസ്തജാബുലി അഹദിക്കും മാലം യു അജ്ജിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും ഉളരാതിരിക്കുമ്പോൾ അതായത് ഫയക്കൂലു അവൻ പറയും പദ്ദൗത്ത് ഫലം യുസ്തജബുലി ഞാൻ എത്രയോ ആ ചെയ്തു എനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ധൃതി കാണിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടില്ല അല്ലാത്ത കാലത്തോളം അള്ളാഹു താല ഉത്തരം കൊടുക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എടുത്തു ധരിച്ച ഒരു ഹദീസ് കാണാം പാലജി ബിരിയിലു അലഹി സ്വലാം യാ റബ്ബി അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന വ്യക്തി നിൻ്റെ അടിമയാണല്ലോ അല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹാജത്ത് നീ വീട്ടിൽ കൊടുക്കണം എന്ന് ജബിരീൽ അലഹി സ്വലാം പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹു പറയുന്നു 
ദു അബദി എൻ്റെ അടിമയും ഞാനുമായി കൊള്ളാം നിങ്ങൾ വിട്ടേക്കും ഫൊ ഇന്നി ഒഹിബു അൻ അസ്മ അസൗതവ് ആ അടിമയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ അടിമ കുറച്ച് സമയം ആ ചെയ്യട്ടെ അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഉത്തരം ചെയ്യും ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ജബരീൽ അലഹി സലാമിനോട് അള്ളാഹു താല അറിയിക്കും എന്ന് ഒരു ഹദീസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനുശേഷം ഏഴാമത്തെ അധ്യായം അവിടുത്തെ ഹിക്കുമത്ത് അതിൽ പറയുന്നൊരു വാക്ക് അള്ളാഹു താല ഖുർആൻ മുഖേന അറിയിച്ചു ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം ചെയ്യും എന്ന് ഉദ്ഓനീ അസ്തജുപുരക്കും എന്നോട് ചോദിക്കൂ ഞാൻ ഉത്തരം ചെയ്യും ധാരാളം ആയത്തുകൾ അള്ളാഹു താലയോട് ചോദിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടിമ ഏത് വിഷമഘട്ടത്തിലും അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നവനാകണം എന്നാൽ ലായുസക്കിക്കന്ന കഫിൽ വഴുതി അള്ളാഹു താല വഴുത പൂർത്തിയാക്കുമോ ഇല്ലേ എന്ന് നിനക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതമു വക്കൂഇൽ മൗഊദി വാഗ്ദത്തം ചെയ്യപ്പെട്ട സംഗതി ഉണ്ടാവാതിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വാഗ്ദത്തം ഇവിടെ നടപ്പാക്കാത്തത് എന്ന ഒരു സംശയം നീ വെക്കാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ സമയം ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയായിരുന്നാൽ പോലും നീ സംശയം വെക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ അള്ളാഹു താര ഉത്തരം ചെയ്യാത്തത് വാഗ്ദത്ത ലംഘനമാണ് എന്ന് നീ മനസ്സിൽ കരുതിപ്പോയാൽ അത് നിൻ്റെ ഉൾക്കാഴ്ചയെ മുറിവ് വരുത്തുന്നതും ഇഹ്മാദൻ നൂ ഇഹ്മാദൻ ലെ നൂര് ശരീരത്തിക്ക നൻ്റെ റൂഹിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ വെളിച്ചത്തെ കെടുത്തിക്കളയുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു അവനെന്താണ് തരാത്തത് എന്ന ഒരു തോന്നൽ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വരാൻ പാടില്ല അൽഹക്ക് സുബാനഹു ലായുഹരിഫുൽ മീ ആദ് ഹക്ക് സുബാനഹു വാല ഒരിക്കലും വാഗ്ദത്തത്തിന് ലംഘനം ചെയ്യുന്നവൻ അല്ല ഉറപ്പ് തന്നെ എന്നാൽ ഒരാളോട് അവൻ്റെ ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹു വഴത ചെയ്തു ജമനി കൃത്യസമയം വെച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന സമയത്ത് തരും എന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക എന്നാലും തുമ്മ ലംയ കഴുതാലിക്കൽ മോഴൂതു ആ വാഗ്ദത്തം ചെയ്യപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഉണ്ടായില്ല അള്ളാഹു താല നിനക്ക് നാളെ തരുമെന്ന് വഴുത ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച തരുമെന്ന് വഴുത ചെയ്തു വെള്ളിയാഴ്ച തരുമെന്ന് വഴുത ചെയ്തു ആ സമയമായപ്പോഴും അപ്പറഞ്ഞ കാര്യം ലഭിക്കാതിരുന്നാൽ ഫലായം ബഹി അയ്യുസക്കി കന്നഹു താലിക്ക ഒരു മനുഷ്യനെ ഈ വിഷയം സംശയത്തിൽ വാക്കിയാക്കാൻ പാടില്ല ഫീസുദ്ക്കി വാദി റബ്ബിഹി അള്ളാഹുവിൻ്റെ വാദ സത്യമാണ് എന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരൽപ്പം പോലും സംശയമുണ്ടാകാൻ പാടില്ല കാരണം ലി ജവാസി അയ്യക്കൂന വക്കൂർ ആലിക്കൽ വാദി മുഅല്ല കണ്ണല അസ്ബാബിം വസുലൂത്തിൻ ഇസ്തസർ ഹക്കു താല ഇൽമിഹ ദൂനൽ അബുദി ഈ സമയവും പ്രാർത്ഥനയും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും 
അതിന് വേറെ ചില കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം അത് സാധ്യമാവാൻ മറ്റ് ചില കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം ആ കാരണങ്ങൾ അള്ളാഹു മാത്രമാണ് അറിയുന്നത് നീ അതറിയില്ല മറ്റൊരാളും അറിയില്ല അപ്പോൾ അള്ളാഹു മാത്രം അറിയുന്ന ആ കാരണം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാതിരുന്നത് എന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം ആകയാൽ ഫാലൽ അബുദി അടിമക്ക് നിർബന്ധമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കതിർ അവൻ അറിയൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കതർ അവനൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം നീ വിശ്വസിക്കണം വയത്ത് അദ്ദബമാറബ്ബിഹി എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനോടുകൂടി അതബുള്ളവനാവണം വയസ്കുന ഇലൈഹി അള്ളാഹുവിലേക്ക് അവൻ അടങ്ങി ചെന്ന് ചേരണം ഭീമാ വഅദഹൂബിഹി അള്ളാഹു താര വാഗ്ദത്വം ചെയ്ത വിഷയത്തിൽ വയത്തുമ ഇന്ന ഇലൈഹി അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് സമാധാനം തോടുകൂടി അള്ളാഹുവിലേക്ക് തന്നെ അവൻ വീണ്ടും മടങ്ങണം വലായത ശക്കക്ക പീതാലിക്ക ഈ വിഷയത്തിൽ നിനക്ക് സംശയമുണ്ടാകാൻ പാടില്ല വലായത തൽതല എഴുത്തക്കാത് ഹോഫീഹി അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസം നീ എടറിപ്പോകാനും പാടില്ല കാരണം നീ അറിയാത്ത എന്തോ ചില കാരണങ്ങൾ ഇതിന് ഉണ്ടാകാം ഉദാഹരണം ഇപ്പോൾ വൈറസ് മാറ്റിത്തരണം പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതെയാക്കണം എന്ന് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മോമിനീങ്ങളും സ്വാലിഹ്യങ്ങളും ആ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അതിന് മാറ്റാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ചില കാരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റാതിരിക്കാനുള്ള വേറെ ചില കാരണങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇൽമിൽ ഉണ്ടാകും അത് ഈ ചോദിക്കുന്ന അടിമകൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൊള്ളണം എന്നില്ല അതിനാൽ അതും കൂടി പൂർത്തിയാകുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തരുന്നത് ആകയാൽ അള്ളാഹു താല എപ്പോഴാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഉദ്ദേശിച്ചവർക്ക് കൊടുക്കും എന്ന ഈ ഉറപ്പ് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ അവൻ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കിയവൻ ആണ് സാലിബുൽ ബസീറത്തി ഉൾക്കാഴ്ച രക്ഷപ്പെട്ടവനാണ് മുനവ്വർ സരീറത്തി ഹൃദയം പ്രകാശിച്ചവനാണ് വ ഇല്ല ഫാലൽ അക്സി അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നേരെ മാറ്റമായി മാറിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു താലയുടെ അള്ളാഹ് കദർ അതിൽ ഉറപ്പിച്ച് വിശ്വസിക്കുക അതോടുകൂടി നമ്മോട് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചോളണം ആ ചോദിക്കുന്നതിന് ഉത്തരം കിട്ടുന്നവർ തരേണ്ടവൻ അള്ളാഹു ആണ് അവന് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു താല തരുക തന്നെ ചെയ്യും അപ്പോൾ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അള്ളാഹു താല ഇത് കേട്ടില്ലെന്നോ അള്ളാഹു താല വാഗ്ദത്വം ലംഘിച്ചു എന്നോ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്തില്ലെന്നോ ഒരു മനുഷ്യനും കരുതാൻ പാടില്ല കാരണം ഈ ലോകം മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ചവൻ അള്ളാഹുവാണ് രോഗം പടക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് ലോകത്തിൻ്റെ ശിഫ പടക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് ഓരോന്നിനും ചില കതിറും സമയവും ഉണ്ടാകും ഒരാൾ വയറുവേദന ശക്തിയായി നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളെ സമീപിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇസ്റ്റിൽ അസൽ തേൻ കുടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പോയി തേൻ കുടിച്ചു വയറുവേദന വർദ്ധിച്ചു നബി തങ്ങളെടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു നബിയെ എൻ്റെ വയറുവേദന വല്ലാതെ കൂടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു സതക്കല്ലാഹു കതുക അള്ളാഹു സത്യമാണ് പറഞ്ഞത് നിന്നെ വയറ് കളവാക്കി ഇസ്തി രണ്ടാമതും കുടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു വീണ്ടും അദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്നു എൻ്റെ വയറ് വേദന വീണ്ടും കൂടിയിരിക്കുന്നു ഞാനെന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോഴും പറഞ്ഞു സതക്കല്ലാ 
അള്ളാഹു സത്യം പറഞ്ഞു ഫീഹി ഷിഫ ഉൻ തേനിൽ ഷിഫയുണ്ട് എന്ന് പക്ഷേ ഇവ കഥ പത്തുനുക്ക നിന്റെ വയർ കളവാക്കിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇസ്കി മർറത്തൻ സാരിസ മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം കുടി എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സഹാബി മൂന്നാമതും തേൻ കുടിച്ചു അപ്പോൾ ഫഷുഫിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രോഗം മാറിപ്പോയി അത് വന്ന് റസൂലുദ്ദാനോട് പറഞ്ഞ സമയത്ത് അള്ളാഹു താര മുസബിബുൽ അസ്ബാബ് ആണ് രോഗങ്ങളെ മാറ്റാൻ ചില മരുന്നുകളെ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മരുന്ന് രോഗത്തിനോട് യോജിച്ച നിരക്കുള്ള മരുന്നാകുമ്പോഴേ ഫലപ്പെടുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നീ തേൻ കുടിച്ചത് അതിൻ്റെ കൃത്യസമയമായി അതുകൊണ്ട് ഷിഫയുണ്ടായി അതാണ് വൈദ്യന്മാരോട് നിർദ്ദേശം തേടണമെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എല്ലാറ്റിലും ഷിഫയുണ്ട് പക്ഷേ രോഗികളുടെ ചൂട് തണുപ്പ് സമയ വ്യത്യാസം വയർ വയസ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് മരുന്നുകൾ കഴിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഇസ്ലാം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചരികയാണ് മാമിൻ ദാ ഇൻ ഇല്ല വലഹൂ ദവാ ഉൻ ഒരു രോഗവും ഇല്ല അതിന് ചികിത്സ ഉണ്ടായിട്ടല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് ഫോ ദാവു നിങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുവീൻ നിങ്ങൾ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുവീൻ അള്ളാഹു താലാൻ്റെ റസൂർ പറഞ്ഞു മരണം അല്ലാത്ത എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും ഷിഫയുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഷിഫ കിട്ടണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു താല നിശ്ചയിച്ച സമയം അതിനുള്ള നിബന്ധന അതെല്ലാം പാലിച്ചു കൊണ്ടാവണം പക്ഷെ നാം ചോദിക്കുമ്പോൾ സലുല്ലാഹ മോക്മിനീന ബിൽ ഇജാബ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ശരിക്ക് ഉറപ്പിച്ച് ചോദിക്കണം അള്ളാഹു തല അല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും ഇത് തരാൻ കഴിവില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ച് ചോദിക്കണം ആ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താല നിങ്ങൾക്ക് തരും ആദ്യത്തെ ഹജീസിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ ഏറ്റവും വലിയ അരിഫീങ്ങളായ ഔലിയാക്കളായ സ്വാലഹ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു കുറച്ചുകൂടി താമസിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അടിമയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ് എന്ന് വരെ പറയുന്നു അപ്പം ആ ശബ്ദവും ദ്വായും അള്ളാഹ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരല്പസമയം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉത്തരം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നതും അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധിയാണ് ഏത് വിധത്തിലായാലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കഥറിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നത് ഈമാനിൻ്റെ വലിയ ഒരു ഭാഗമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുത്തബുൽ അക്താബ് ഓസുൽ അഹദം മഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദറുൽ ജീലാനി അബ്ദസല്ലാഹു സിറഹു മഹാനവർഗൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫുതൂഹുൽ വൈബ് എന്ന കിതാബിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നു ഒരു മൊമിനിന് മൂന്ന് കാര്യം കൂടാതെ കഴിയില്ല ഒന്ന് അമ്രുൻ എം തസിരുഹു അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾക്ക് വഴിപ്പെടുക ഇന്തിസാരു അവാമിനില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനക്ക് വഴിപ്പെടുക രണ്ടാമത്തത് നഹിയുൻ യുജുത്തനബു അനുഹു അള്ളാഹു തല വിരോധിച്ച കാര്യങ്ങളെ തൊട്ട് വെടിയുക മൂന്നാമത്തത് വ കദറുൻ യറുലാബിഹി അള്ളാഹുവിൻ്റെ കദറ് ആ കദറ് കൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടുക എന്ന് അതുകൊണ്ട് ഏത് ദ ചെയ്താലും ആ സമയത്തും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കദറിൽ വിശ്വസിക്കണം ദ ആ ചെയ്യാൻ നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദ ആ ചെയ്യണം അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് ഒട്ടാകെ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ താഴുവിന് അതിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിച്ച് സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലും ആക്കിത്തരുമാറാകട്ടെ ധാരാളം മുമിനീങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഫാജിരീങ്ങളും വാലിമീങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും വളരെയധികം മുമിനീങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ഉണ്ട് ആ മുമിനീങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് കൊണ്ട് സർവശക്തനായ അള്ളാഹു ഈ രോഗം എത്രയും പെട്ടെന്ന് 
ഇല്ലായ്മ ചെയ്ത് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്ത് രാജ്യത്തുടനീളം സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലും ആക്കി തരുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാ അല്ല ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യൻ ടൈം എട്ട് പതിനഞ്ചിന് ഓൺലൈനിലൂടെ ഒരു കൂട്ടമായ പ്രാർത്ഥനയും സലാത്തും ഉണ്ട് എന്ന് ഇന്നലെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇന്ന് പകൽ കുറച്ച് സലാത്ത് അള്ളാഹുമ്മ സ്വല്യ സലാത്തൻ കാമില വസല്യം സലാമൻ താമൻ അല സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് ഇല്ലതി തൻ ഹൽബിഹിൽ ഒക്കതു വത്തം ഫരിദുബിഹിൽ കുറബു വത്തു ഖുലാബിഹിൽ ഹവായിജു വത്തു നാലുബിഹിൽ റവായിബു വഹുസുനുൽ ഖവാത്തിമി വയുസ്തസ്കൽ ഹമാമു ബിവദിഹിൽ കരീം അല ആലിഹി വസഹബിഹി ഫി കുല്ലി ലംഹത്തിൻ വനഫസിൻ മി അതതി കുല്ലി മാലൂമില്ലക്ക് എന്ന ഈ സ്വലാത്ത് എല്ലാവരും ഇന്ന് വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴേക്ക് ഒരു നൂറ് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ചൊല്ലി വെച്ചാൽ വളരെ നല്ലതായിരുന്നു എല്ലാ ഭാഗത്തും എല്ലാ നാട്ടിലും ഇൻഷാല്ല വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും ഈ സ്വലാത്ത് ഇപ്പോൾ തന്നെ തുടങ്ങിയാൽ നൂറ് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇന്ന് ചൊല്ലി തീർക്കാൻ കഴിയും പിന്നെ ഇന്നലെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ ദാഹുൽ കർബ് ആരും മറന്നു പോകേണ്ട ഇലാഹുലീം അൽ ഹലീം അസ്ലാമലൈക്കും വരഹമത്തുള്ളി വാർക്കാട്ടോ